നമസ്കാരം ചൈനയിൽ നിന്നും പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട കൊലയാളി കൊറോണ വൈറസ് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് കടുത്ത വെല്ലുവിളി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റ് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അതിവേഗം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് നിലവിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലായി എണ്ണൂറ് പേരാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച മരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പുറമെ ആഗോള വ്യാപകമായി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം പേർ കൊറോണ ബാധിതരായിട്ടുമുണ്ട് മനുഷ്യരാശിക്ക് തന്നെ വൻ ഭീഷണി ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പടരുന്ന കൊറോണയ്ക്കെതിരെയുള്ള കരുതൽ ഈ അവസരത്തിൽ ലോകം കൂടുതൽ കർശനമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ലോകം കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച സി സി ടി വി കേന്ദ്രത്തിലിരുന്ന സകല മനുഷ്യരെയും അരിച്ചു പെറുക്കിയാണ് ചൈന ഈ അവസരത്തിൽ കൊറോണ ബാധിതരെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യു എസിലെ ആദ്യ കൊറോണ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുമുണ്ട് നേരത്തെ സാർസ് ബാധിച്ചുണ്ടായ മരണസംഖ്യയെ മറികടന്നാണ് കൊറോണ മരണം മുന്നേറുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ടെക്നോളജിയാൽ കൊറോണ ബാധിതരെ കണ്ടെത്തുവാൻ ചൈന തയ്യാറെടുക്കുകയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണവും അത്യാധുനികവുമായ സർവയലൻസ് സിസ്റ്റമാണ് കൊറോണ ബാധിതരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ചൈന നിലവിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊറോണ ബാധിതരെ കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഫേഷ്യൽ റെക്കഗ്നീഷൻ ക്യാമറകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയുള്ള സി സി ടി വി കേന്ദ്രങ്ങൾ ചൈന രാജ്യമെങ്ങും തന്നെ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നേരിയ തോതിൽ പനിയുള്ളവരെ കൂടി തെളിവുകളിൽ വെച്ച് തിരിച്ചറിയുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള ക്യാമറകളാണ് ഇതിനായി ചൈന പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് തുടർന്ന് ഇത്തരക്കാരെ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാനാവാത്ത വിധത്തിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തി താമസിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊറോണ ബാധിതൻ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഒരാൾ ട്രെയിനിൽ കയറിയാൽ ഇയാളുടെ സമീപത്ത് ആരെല്ലാമായിരുന്നു ഇരുന്നത് എന്ന ലിസ്റ്റ് നൽകാൻ റെയിൽവേ സിസ്റ്റത്തിന് സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ചൈനയിൽ സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ തന്നെ വൈറസ് ബാധിച്ച ഒരു പ്രദേശം സന്ദർശിച്ചു മടങ്ങിയ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നാണ് ഹാങ് സൌലെ ഒരാൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് ഇതിനായി തന്റെ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ വെച്ച് പോലീസ് തന്നെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് ഇയാൾ പറയുന്നത് തുടർന്ന് തന്നോട് രണ്ടാഴ്ച ഒറ്റപ്പെട്ട് അകത്തളങ്ങളിൽ കഴിയാൻ പോലീസ് നിർദ്ദേശിച്ചുവെന്നും ഇയാൾ തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പന്ത്രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ അകത്തടച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഇയാൾക്ക് ബോറട് താങ്ങാനാവാതെ പുറത്തിറങ്ങിയെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ഇയാൾ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് ഹാങ് സൗലെ വെസ്റ്റ് ലേക്കിലെ ഫേഷ്യൽ ടെക്നീഷ്യൻ ക്യാമറയിലൂടെ പോലീസ് മനസ്സിലാക്കുകയും തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തിരുന്നു ചെറിയ തോതിൽ പനിയുള്ളവരെ പോലും ഇത്തരം ക്യാമറകളിലൂടെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ചൈനയിലെ സെക്യൂരിറ്റി കമ്പനികളും പറയുന്നത് അമേരിക്കയിലെ ആദ്യ കൊറോണ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കൊറോണ ബാധിച്ച ആദ്യ യു എസ് പൗരൻ വ്യാഴാഴ്ച മരിച്ചുവെന്ന കാര്യം ഇന്നലെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചത് അറുപത് വയസ്സുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഇയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ യു എസ് ഒഫീഷ്യലുകൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല മരിച്ച ഇയാളുടെ കുടുംബത്തെ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബീജിങ്ങിലെ യു എസ് എംബസി ഇന്നലെ പ്രസ്താവന ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ വസ്ത്രമണിഞ്ഞ യു എസ് എംബസി ജീവനക്കാർ വുഹാനിൽ നിന്നും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വിമാനം കയറുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ച പുറത്തു വന്നിരുന്നു വുഹാനിൽ നിന്നും യു എസ് പൗരന്മാരെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രക്രിയയിലായിരുന്നുവെന്നും എംബസി ജീവനക്കാരനെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നത് വുഹാനിൽ നിന്നും യു എസ് പൗരന്മാരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ചാർട്ടർ ചെയ്തിരുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു പറന്നുയർന്നിരുന്നത് ഇവ ടെക്സാസ് കാലിഫോർണിയ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ലാൻഡ് ചെയ്തത് ഈ വിമാനങ്ങളിലെ ഓരോ യാത്രക്കാർക്ക് വീതം കൊറോണ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓരോ വിമാനത്തിലും മുന്നൂറ് വീതം യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവരെ എല്ലാം തന്നെ നിരീക്ഷണത്തിനായി വേർതിരിച്ച് പാർപ്പിക്കുകയാണ് എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു ചൈനയിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിനാല് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പടർന്ന കൊറോണ ബാധ മൂലം ഇതുവരെയായി എണ്ണൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേർ മരിച്ചുവെന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോർട്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലുണ്ടായ സാർസ് രോഗത്താൽ ഉണ്ടായ മരണത്തെയാണ് ഇത് മറികടന്നിരിക്കുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് പേരായിരുന്നു മരിച്ചിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ ഒൻപത് വയസ്സുകാരനടക്കം അഞ്ചിലധികം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വുഹാനിൽ നിന്നും നൂറ്റി എൺപത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അവസാന വിമാനം ഇന്നലെ ബ്രിട്ടനിലെത്തിയിരുന്നു ഇന്നലെ രാത്രി മാത്രം ലോകമാകമാനം കൊറോണ ബാധിച്ച് മരിച്ചിരിക്കുന്നത് എൺപത്